हेलो फ्रेंड वेलकम टू द मिंटोस मोड सो द टॉपिक इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और इस टॉपिक में मैं आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड जो नीडेड थ्योरी है वो सब प्रोवाइड करूंगा बस अब देखते जाइए ओके लेट स्टार्ट तो फ्रेंड एलबीडीटी होता क्या है एलबीडीटी एक टाइप का इंडक्टिव ट्रांसलूशन है जो मेनली यूज होता है मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है ओके okay, तो इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो इसमें प्राइमरी प्राइमरी कॉयल होता है सेकेंडरी कॉयल होता है और एक कोर होता है मेन चीज यही है एक प्राइमरी कॉयल दो सेकेंडरी कॉयल होता है और एक कोर होता है जो कोर मूव करता है इधर उधर और उसी के वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं उसे हम मेजर करते हैं ओके okay, तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन था और कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि एक कोर है सेकेंडरी कोयल है हम दो सेकेंडरी कोयल को ले रहे हैं और एक प्राइमरी कोयल को ले रहे हैं ओके ये हमारा आर्म है जिसके ऊपर कोर मूव करता है और कोर डिस्प्लेस्ड होगा इधर से राइट एंड लेफ्ट ये डिस्प्लेसमेंट है ये टोटल हमारा जो है इंसुलेटेड फॉर्मर है ओके इंसुलेटेड फॉर्मर है ना हम आएंगे वर्किंग के ऊपर उसके पहले आपको दिखा दें इंट्रोडक्शन जो अभी बताया इंट्रोडक्शन आप लिख ले क्योंकि मैं बोला हूँ थ्योरी भी प्रोवाइड करूंगा तो ये है थ्योरी एलवेज इज वन टाइप ऑफ इंडक्टिव ट्रांसलूशन दैट इज मनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी वाइंडिंग एंड टू सेकेंडरी वाइंडिंग याद रखिएगा वन प्राइमरी प्राइमरी वाइंडिंग एंड टू सेकेंडरी वाइंडिंग ओके एंड ये बहुत ही नोटिस करने वाला पॉइंट है द सेकेंडरी वाइंडिंग हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न याद रखिएगा ये जो हमारा सेकेंडरी और वाइंडिंग का टर्न है दोनों इक्वल नंबर ऑफ टर्न होना चाहिए ओके अब चलते हैं वर्किंग के ऊपर देखिए वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है मैं तीन पैराग्राफ में वर्किंग थ्योरी भी प्रोवाइड कर रहा हूं तीन पैराग्राफ में आपको समझा दूंगा ओके तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैसे होता है मान लीजिए हमारा प्राइमरी है और ये हमारा दो सेकेंडरी वाइंडिंग है ओके ये पी और एस एंड एस ये जो ई एस वन है और ई एस टू है ये वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी टू ओके जो हमारा जो आउटपुट होगा ई जीरो जो हमारा होगा ई एस वन माइनस ई एस टू ठीक है ये हमारा आउटपुट होगा ना ये हमारा कॉयल है अभी ये कॉयल और मान लीजिए सेंटर पे है मान लीजिए सेंटर पे तो कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा सेंटर पे होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा भी तो इक्वल नंबर होगा मैंने नेगेटिव माइनस करेंगे ये दोनों का तो जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स इन दोनों के बीच में प्रोड्यूस होगा इक्वल ओके क्योंकि कोर है हमारा सेंटर पे द देन फ्लक्स जब हमारा इक्वल होगा तो देन हमारा वोल्टेज भी होगा इक्वल ओके इन दोनों का जो प्रोड्यूस वोल्टेज होगा फ्लक्स की वजह से ई एस वन एंड ई एस टू वो भी इक्वल होगा देन हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा जीरो ओके ओके अब देखिए मान लीजिए कोर को हम मूव कर दे रहे हैं लेफ्ट की तरफ यहां पे यहां पे मूव कर रहे एस वन की जगह पे एस वन के साइड में देन जो हमारा लिंकेज वोल्टेज होगा लिंकेज फ्लक्स यहां पे इसके और इसके बीच में लिंकेज फ्लक्स वो यहां पे ज्यादा होगा क्योंकि कोर यहां पे आया है एस वन के साइड में आया है देन द लिंकेज फ्लक्स हमारा एस वन के साइड में ज्यादा होगा सेकेंडरी वन की जगह पे ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा ई एस वन ज्यादा होगा ई एस टू से ओके देन वोल्टेज ज्यादा होगा तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा इसके फेस में होगा सेकेंडरी वन के फेस में होगा क्योंकि यहां से हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा और यहां पे एक कोर है ध्यान से देखिएगा ये वोल्टेज ज्यादा है तो आउटपुट भी इसी के फेस में होगा सेकेंडरी वन ओके अब नाउ मान लीजिए हम कोर को लेफ्ट मूव किए अब राइट मूव करेंगे ओके तो कोर को हम राइट मूव करेंगे इस साइड इधर में मूव किए कोर को हम इधर मूव कर रहे सेकेंडरी टू के साइड में जब सेकेंडरी टू के साइड में मूव करेंगे तो फ्लक्स लिंकेज जो होगा एस वन एंड एस टू के बीच में इसमें ज्यादा होगा एस टू में ज्यादा होगा क्योंकि कोर यहाँ पे मूव हो रहा है इसके साइड में मूव हो रहा है जब इसके साइड में फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा देन ई एस टू ज्यादा होगा ई एस वन से ओके ई एस टू ज्यादा होगा ई एस वन से और जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसका फेज होगा ई एस टू की तरफ और जब ई एस टू की तरफ होगा तो फेस देख रहे पूरा एकदम ऐसे मैंने वन एट्टी डिग्री फेस हो जाएगा अब इन रिगार्डिंग ऑफ ई एस वन ओके देन फ्रेंड यही कॉन्सेप्ट है वर्किंग ऑफ एलबीडीटी एक कोर है उसको पहले सेंटर में रखेंगे पहले लेफ्ट मूव करेंगे 
देखेंगे किसका वोल्टेज ज्यादा है सेकेंडरी की तरफ ज्यादा होगा एंड फिर राइट right मूव करेंगे उसके बाद देखेंगे फ्लक्स लिंकेज के थ्रू कि इसका वोल्टेज ज्यादा है सेकेंडरी टू का ज्यादा होगा देन यही पूरा है ये तो हो गया आ, वर्किंग कैसे हो रहा अब देखिए यहाँ पे थ्योरी में आपको समझाया हूँ जो भी बोला वो पूरा थ्योरी में लिख दिया हूँ आप यहाँ से पूरा लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है वेन द कोर ऑफ द एल बी डी इज एट सेंटर पोजिशन देन इंड्यूज वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वन विल बी सेम एज द इंड्यूज वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी टू क्यों क्योंकि हमारा जो आ, ये है फ्लक्स है वो सेम है ठीक है एट आउटपुट ऑफ एल बी डी वी गेट जीरो ओके जब सेम वोल्टेज होगा तो जीरो वोल्टेज होगा लेकिन व्हेन द कोर ऑफ द एलवीडेट इज मूव लेफ्ट जब लेफ्ट मूव कर रहा है फ्रॉम द सेंटर देन इंड्यूस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वन सेकेंडरी वन की तरफ ज्यादा होगा इज ग्रेटर देन इंड्यूस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी टू बिकॉज फ्लक्स लिंकेज टू द सेकेंडरी वन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी टू देन आउटपुट वोल्टेज इज इन फेज ऑफ प्राइमरी वन और यहाँ पर सेकेंडरी वन भी लिख सकते हैं प्राइमरी और प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वन भी लिख सकते हैं ये हमारा हो गया सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लिख सकते हैं ये लिखने के लिए सिर्फ मेन काम तो आप वहां पे देख लिए वर्किंग ये सिर्फ लिखने के लिए आपको थ्योरी यहाँ से लिख सकते हो तीसरा पैराग्राफ ये है ये वेन द कोर ऑफ द वेन द कोर इज मूव राइट जब राइट मूव हो रहा मतलब किसके तरफ सेकेंडरी टू के तरफ देन द इंड्यूज वोल्टेज टू द इंड्यूज वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी टू सॉरी यहाँ पे ऑफ होगा of the secondary two is greater than induced voltage of secondary one, okay? Then output voltage is 180 degree phase. बताया था ना कि 180 degree phase किसके respect में? Secondary one के respect में. Secondary one यहाँ पर है, yes one और yes two यहाँ पर है. तो output voltage इसके 180 degree, मतलब 180 degree इसके phase में होगा, okay? ये हमारा transfer characteristics है. पूछ देता है कभी-कभी LVDT का transfer characteristics. तो ये हमारा है देखिए कैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ आउटपुट वोल्टेज मूव कर रहा है पहले प्राइमरी जब लेफ्ट मूव किया और उसके बाद ये जब राइट मूव कर रहा है ओके सो तो हम देख क्या सकते हैं कि हम डायरेक्शन भी देख ले रहे हैं यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन भी देख ले रहे किस फेज में घूम रहा है राइट इधर में जा रहा है कि इधर में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा प्लस डायरेक्शन भी देख ले रहे वन एटी डिग्री फेज है और प्राइमरी सो हम एल के थ्रू क्या देख ले रहे डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर रहे और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर ले रहे ये एक नोट करने वाला पॉइंट है ठीक है ये एक नोट करने वाला पॉइंट है कि एलबीडी के थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट भी देख रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी देख रहे हैं तो फ्रेंड्स इतना ही था एलबीडी के बारे में आई होप कि आप लोगों के लिए ये इनफ होगा और आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू